அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது இப்போ பாத நமஸ்காரம் பண்ணுறோம் இல்லையா பெரியவங்க பார்த்து சாஸ்டாங்கம் காலில் விழுந்து கும்பிட்றோம் கோயிலுக்கு போனால் சாஸ்டாங்கமாக விழுந்து கும்பிட்றோம் இது என்ன வெறும் சம்பிரதாயமாக இல்லை எதற்காக நம்ம முன்னோர் வைத்தார்கள் காலில் விழுவது என்பது என்ன கிடைத்து விட போகிறது அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களை நிறையா பார்த்துக்கிருக்கலாம் வயசில் மூத்தவங்க பெரியவர்கள் சான்றோர்கள் ஞானிகள் சுவாமிகள் பக்தர்கள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் ஆன்மீகத்தில் சிறந்தவர்கள் இவர்களை பார்த்தோடனே நம்ம காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறோம் அப்போ ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் காலில் அவங்க அவங்க காலில் இருந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது வந்து அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் வைப்ரேஷன் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறது தான் மனம் சமாளைப்படுத்துவதற்காக உடம்பில் உள்ள அந்த ஜீவகாரணிய ஆற்றல் சமாளைப்படுத்துவதற்காக அப்படி செய்கிறோம் ஏன்னா அவர்களிருந்து ஆசி பெறும் பொழுது அவர்கள் அவர்கள் இடையே உள்ள நேர்மலை ஆற்றலானது நமக்குள் வைப்ரேஷனாக உள்ள போகும் பெற்றோர்கள் காலில் ஏன் விழுகிறோம்னா இந்த உலகத்தில் அவதரிக்க முழு முதல் காரணம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் அதுக்கு நன்றி தெரிவிக்க அவங்க காலில் விழுகிறோம் சில யோகிகள் ஞானிகள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலை தொடர கூட மாட்டாங்க ஏன்னா காலில் தொட்டால் அவங்களுடைய நம்ம உடம்புல உள்ள மொத்த நரம்புகளுடைய முடிச்சு பாத்தில் தான் முடியுது காலில் தான் எல்லா புண்ணியங்களும் சேர்கிறது அப்படிங்கும்போது பாத புதையம் பண்ணுறாங்க அதுக்காக தான் அந்த அளவுக்கு மிகவும் புண்ணிய வாய்ந்த அந்த பாதங்களை தொடுவதன் மூலமாக அந்த ஞானிகள் ரிசிகள் யோகிகள் இவர்கள் பெற்று வந்த ஆற்றலானது நமக்கு வந்து கைகளின் மூலியமாக நமது உடலுக்குள் சென்று நம்ம உடம்பில் உள்ள அந்த ஜீவகாந்த ஆற்றலை சரிதமப்படுத்துகிறது இப்போ கோயிலுக்கு போகிறோம் கோயிலுக்கு போய் என்ன எல்லா பிரகாரமும் எல்லாம் கும்பிட்டு வந்துட்டோம் சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த வைப்ரேஷன் ஒத்துக்காது பாதி பேர்த்துக்கு போகும் பாதி பேர்த்துக்கு போகாது அப்புறம் அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் பள்ளிப்படத்துக்கு முன்னாடி வந்து சாஸ்திராங்க நமஸ்காரம் பண்ணுறப்போ ஆண்கள் வந்து எட்டு அவயங்கள் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க எட்டு அவயங்கள் பூமியில் படும்போது நமஸ்காரித்தால் அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் ஆற்றலானது மனித உடம்புக்குள் பூந்து இவர்களுக்குள் மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி விழுந்து கும்பிடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம கோயிலில் வச்சாங்க கோயிலுக்கு போகிறனால சில பேருக்கு வைப்ரேஷன் இந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஏறும் சில பேருக்கு ஏறாது அப்போ ஒரு லிங்க் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறக்காகத்தான் பள்ளிப்படத்துக்கு மாதிரி வந்து விழுந்து கும்பிட்றத வச்சாங்க பெண்கள் ஐந்து அவயங்களும் ஆண்கள் எட்டு அவயங்களும் பூமியில் படுமாறு கொடி மரத்து கீழே வந்து பள்ளிப்படத்தின் முன்னாடி விழுந்து கும்பிடும் பொழுது அந்த கோயிலில் நிறைய வரக்கூடிய அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய நேர்மறை கதிர்வீச்சானது நமது உடம்பில் சென்று நமது உடம்பில் ஜீவகார அந்த ஆற்றலை நிரப்பிக்கொள்கிறது ஆக ஞானிகளுடைய கால்களில் விழுவதும் கோயில்களில் நமஸ்காரம் நமஸ்காரிப்பதும் இரண்டும் ஒன்று தான் நம் முன்னோர்கள் எதுவும் விளையாட்டுக்காக செய்யவில்லை ஆனால் இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி யாராவது பெற்றோர்கள் காலையோ முனிவர் முனிவர்கள் ரசிகர்கள் காலையோ விழுந்து கும்பிட்றாங்களா அதை ஒரு கேவலமாக தான் பார்க்குறாங்க ஸோ அது தவறான சிந்தனை உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜீவகாந்த ஆற்றல் வேறுபாடானது சமநிலை பட்டா மாதிரியே நமது லைஃப் வந்து பேலன்ஸாக போகாது வாழ்க்கையை வந்து சரியாக நடத்த முடியாது அதை மேக்கப் பண்ணுறதுக்காகத்தான் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது உண்மையிலே வந்து நல்ல மனிதர்கள் காலில் விழுவதே விழுந்து கும்பிடுவதே என்பது நமக்கு ஒரு ஆனந்த அனுபவமாக இருக்கும் அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும் சில ஞானிகள் காலை தொடர விட மாட்டாங்க அவங்க பண்ண புண்ணியம் பூரா மற்றவங்க வந்துடும் அப்படிங்கிறது காலை தொடவே விட மாட்டாங்க பாத பூஜை பண்ணுறது என்பது மிகவும் பயங்கரமான விஷயங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து இவருடைய கர்மாவை கரைக்கக்கூடியது பெரியவர்கள் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறப்போ முனிவர்கள் ரசிகர்கள் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறப்போ அவர்கள் வாழில் செய்த கர்மாவானது களைவதற்கு கழிவதற்கு ஒரு காரண அறியாக பாத பூஜை நமஸ்காரங்கள் விழுகிறது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பாத பூஜை பண்ணிடுறோம் பெருவழி என்று ஒரு குரூப்பு பணம் வாங்கிட்டுலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சாமியை பாத பூஜை பண்ணுறதுக்கு இத்தனை லட்ச ரூபா இத்தனை ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறேன் இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆக கோயில்களில் சென்று நமஸ்கரிப்பதும் விழுந்து கும்பிடுவதும் பெற்றோர்கள் பெரியவர்கள் காலில் விழுந்து கும்பிடுவதும் எதற்காக என்றால் நமது உடம்பில் குறைபாடு உள்ள அந்த ஜீவகாந்த ஆற்றலை சமப்படுத்துவதற்காக அந்த ஞானியிடமும் கோயிலிடமும் இருக்கக்கூடிய அந்த நேர்மறை ஆற்றலானது நமது உடலுக்குள் ஊடுருவு மண்ணம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பெரியவர்கள் அந்த காலத்திலேயே விழுந்து கும்பிடுதல் பாத பூஜை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க பெரும்பாலும் பழைய கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா கருங்கள் தான் இருக்கும் இப்போ டைல்ஸ் தான் போடுறாங்க கருங்களுக்கு போகிற ஏன் காரணம்னா கருங்களுடைய அது வந்து நேர்மறை ஆற்றல் கடத்தியாக செயல்படுவோம் கருங்கள் ரெண்டாவது கா அந்த வெறும் காலில் அந்த கோயிலை சுற்றி பிரகாரம் வர்றப்போ அது அக்குப்பிரசரத்துக்கும் 
நம்ம காலையில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு முடிச்சுற அனைத்து பாதத்தில் தான் ஒன்று சேருது அப்போ அந்த கருங்கல் நடக்கும்போது அது அக்கு பிரஷராகி உடலுக்கு வலிமை ஏற்படுகிறது அந்த காலத்தில் ஏன் மலை மேலே கோயில் வச்சா கடவுளை கீழே வச்சா கும்பிட முடியாதா மலை மேலே ஏறுனா உடம்பில் உள்ள கெட்ட நீர்லாம் வெளியே இயற்கையாக வெளியே வந்து உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பதற்காக வடிவைக்கப்பட்டதால் மலை மேல் கோயிலை கட்டினார் நம்மால நம்ம முன்னோர்கள் எதையுமே சாதாரணமாக செய்யலை அந்தளவுக்கு யாருமே வந்து அவங்க கருத்துக்களை புரிஞ்சுக்கல மனித வாழ்வில் உடலும் ஆரோக்கியமும் மேம்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மலைகளிலும் குண்டுகளிலும் கோயில் வைத்தானே ஒழிய வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு நமது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை அனைவரும் முறையாக மேற்கொண்டால் இந்த காலத்தில் நோய் நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக எப்பையும் சௌக்கியமாக வாழலாம் இந்த உண்மையை ஆ மக்கள் என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நடக்கிறார்களோ அப்போ தான் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒளி வீசும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை ஆக பாத பூஜை செய்வதும் பாத நமஸ்காரம் செய்வதும் பெரியவர்கள் காலையில் விழுந்து கும்பிடுவதும் நமது உடம்பில் நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிப்பவே அதிகரிக்கவே அதிகரிக்க என்று கூறி இந்த பதிவை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம்